హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు రియల్ ఎస్టేట్ టీవీ ఈ రోజు మనము విజయవాడ హైవే మీదుగా ట్రావెల్ చేసుకుంటూ పంతంగి టోల్ గేట్ దగ్గరకు వచ్చేసి అక్కడ హైవే ఫేసింగ్ లో ఉన్నటువంటి వెంచర్ గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాము అదే గోల్డెన్ లీఫ్ వెంచర్ మహాదేవ్ ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ వాళ్ళు రూపొందిస్తున్నటువంటి ఈ గోల్డెన్ లీఫ్ వెంచర్ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలియజేయడానికి మహాదేవ్ ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ నుంచి ఎండి డాక్టర్ పర్వతం అశోక్ గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం అశోక్ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం మేడం సార్ గోల్డెన్ లీఫ్ పేర్లోనే బంగారం ఉంది ప్లేస్ అంటేనే బంగారం అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అదొక సెంటిమెంట్ గా మరి ఈ గోల్డెన్ లీఫ్ వెంచర్ అనేది ఎప్పుడు మీరు లాంచింగ్ చేశారు గోల్డెన్ లీఫ్ వెంచర్ లాంచింగ్ అనేది ఈ రోజుకి ఒక సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది ఓకే సో ఎన్ని ఎకరాలలో ఈ వెంచర్ ని డెవలప్ చేస్తున్నారు ఇది మొత్తం ట్వంటీ ఫైవ్ ఎకర్స్ మేడం అప్రూవల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎకర్స్ హెచ్ఎండి వేరే అప్లోడ్ తోనే లాంచింగ్ చేసినాం మేడం ఓకే అండ్ చూస్తుంటే హైవే ఫేసింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దూరంలోనే ఉంది పంతంగి టోల్ గేట్ నుంచి హైవే ఫేసింగ్ లో ఉంది అండ్ జనం చూస్తుంటే కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటున్నారా కస్టమర్స్ గురించి చెప్పండి అసలు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని సేల్స్ జరిగాయి ప్లాట్స్ లాంచింగ్ నుంచి స్టార్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మనకి ఎప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్ గా పబ్లిక్ సండే థర్స్డే వస్తే ఇక్కడ ఒక జాతర లెక్కనే ఉంటుంది కంపల్సరీగా ఈ జాతరలోనే మాకు హైవే ఫేసింగ్ ఈ యొక్క విజయవాడ హైవేలో రామోజ్ ఫిలిం సిటీ నుంచి సూర్యాపేట వరకు ఈ హైవే ఫేసింగ్ లో ఇంత పెద్ద హైవే ఫేసింగ్ ఫేసింగ్ లో లేదు మెయిన్ మెయిన్ ఏంటంటే మనది ఈ హైవేలో మనది ఫస్ట్ అన్నట్టు డెవలప్మెంట్ విషయంలో చూసుకుంటే చాలా మంది వెంచర్ చేసిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ చేస్తారు ఇవాళ కాకపోతే రేపు వెళ్ళిండు అట్లా అంటారు మేము డెవలప్మెంట్ చేసే లాంచింగ్ చేసాము మళ్ళీ మా దాంట్లో ఈ సిక్స్ మంత్స్ లో కూడా రీసేల్ అనే అవకాశం కూడా అవుతూనే ఉంది ఆల్రెడీ లాంచింగ్ రోజే కమర్షియల్ టోటల్ హైవే ఫేసింగ్ లో థౌజండ్ ఎస్ఎఫ్టి ఉంటుంది కమర్షియల్ టోటల్ కంప్లీట్ అయింది లాంచింగ్ రోజే కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్ గోల్డెన్ లీఫ్ అనేది హెచ్ఎండిఏ అండ్ రెరా అప్రూవ్డ్ వెంచర్ అంటున్నారు కదా మరి సైట్ లో ఏమేమి డెవలప్మెంట్ ఇస్తున్నారు మీరు గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారంగా హెచ్ఎండి అప్రూవ్డ్ రేరా అప్రూవ్డ్ కి హెచ్ఎండి అప్రూవ్డ్ కి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ టోటల్ గా దగ్గర నుండి చూసుకుని ఎన్ని డెవలప్మెంట్ ఇస్తున్నాం మేడం వాటర్ ట్యాంకు డ్రైనేజ్ ఫుడ్ పాత్ నెక్స్ట్ పార్కింగ్ కానీ గ్రీనరీ కానీ నెక్స్ట్ లెవెలింగ్ కానీ కరెంటు కానీ ఏది కూడా అన్ని స్పీడ్ గా వర్క్ ఆటోమేటిక్ గా చేయడం కూడా స్పీడ్ అవుతున్నది హెచ్ఎండి నాన్స్ ప్రకారంగానే డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాం మేడం సిసి రోడ్ అండ్ కర్బింగ్ స్టోన్స్ అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ ఎలక్ట్రీషియన్ ముందుల హాచి వాటర్ ట్యాంక్ పార్కులు మన వెంచర్ లో ఒక రెండు మూడు పార్కులు వస్తున్నాయి ఆ పార్కులు కూడా పూర్తిగా డెవలప్మెంట్ గ్రీనరీతో మంచి ఒక ఫ్యామిలీ ఇక్కడికి వస్తే ఆ పార్క్ లో ఎంజాయ్ చేయడం కోసం మంచిగా గ్రీనరీ అరేంజ్ చేయడం జరిగినది అన్నట్టు డెవలప్మెంట్ ల విషయంలో అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉన్నదండి ప్లాట్ సైజెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ప్లాటింగ్ వచ్చేమో వన్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ యాడ్ టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యాడ్ ఉన్నాయి అండ్ కమర్షియల్ వచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెమీ కమర్షియల్ వచ్చి త్రీ సిక్స్టీ వన్ స్క్వేర్ యాడ్ ఉన్నాయి కమర్షియల్ వచ్చి మనకి ఫిఫ్టీ బై నైంటీ సైజ్ తో మంచి డెవలప్ చేసినాము యాక్చువల్ గా ఏంటంటే వన్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ యాడ్ అతి చిన్న బడ్జెట్ లో ఒక కస్టమర్ ఎక్కువ ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటంటే హెచ్ఎండి అంటే ఎవరికైనా భయం వేస్తుంది ఎక్కువ రేట్ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో మనం చిన్న సైజ్ కార్నర్ కు వచ్చి టూ హండ్రెడ్ ప్లాటింగ్ సైజ్ వచ్చేమో వన్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ యాడ్ ఏది కూడా థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డైమెన్షన్ తో ఉన్నది అంటూ ఇందాక మీరు చెప్పారు సూర్యాపేట నుంచి రామోజీ ఫిలిం సిటీ వరకు కూడా ఇలాంటి వెంచర్ హైవే ఫేసింగ్ వెంచర్ లేదు అన్నారు మరి మీరు ఈ ప్లేస్ నే సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి మీకు బాగా నచ్చిన పాయింట్ ఏంటి హైవే ఫేసింగ్ ఇంత పెద్దగా ఉండటమే సెలక్షన్ సెకండ్ ఏంటంటే హెచ్ఎండి నామ్స్ ప్రకారంగా మనదే బార్డర్ లాస్ట్ హెచ్ఎండి అది మన బార్డర్ తర్వాత డిటిసి మనది హెచ్ఎండి జోన్ అనేది మనది లాస్ట్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఏంటంటే త్రిపుల్ ఆర్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ నుంచి ట్వంటీ కిలోమీటర్ లో త్రిపుల్ ఆర్ వస్తుంది త్రిపుల్ ఆర్ తర్వాత సెకండ్ టోల్ గేట్ టోల్ గేట్ కా అనుకొని జస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లోనే మన వెంచర్ ఉన్నది అన్నట్టు అది ప్లస్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీలు చాలా ఉన్నాయి ఏ ఇండస్ట్రీలు కూడా టెన్ థౌజండ్ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్ పీపుల్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నారు ఇక్కడ బాగా అది ఇక్కడ చోటు ఉప్పాలంటే మరో ఉప్పల్ అనేటే రెంటల్ అగ్రిమెంట్ చాలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఒక పెద్ద పెద్ద అక్కడ
మనకి ఇక్కడ మాకు ప్లస్ అనేది మెయిన్ ఏంటంటే ఈ గోల్డెన్ లీఫ్కి ప్లస్ ఏంటంటే ఇక్కడ వెంచర్ అంటే మాలాంటి వాళ్ళు వెంచర్లు ఎవరన్నా ఇంకెవరన్నా వేయడానికి కోరడానికి కూడా ల్యాండ్ బ్యాగ్ లేదు ల్యాండ్ బ్యాగ్ ఒకవేళ వేయాలంటే డిటిసిపి కన్వర్ డిటిసిపి దానికి వెళ్ళాలంటే మనకి ఏంటంటే మనకి వెంచర్ హైవే ఫేసింగ్ అవుత్ వైపు ఉంటే సినీ ఫీల్డ్ మహేష్ బాబు వాళ్ళది నెక్స్ట్ ఇటు ఉన్నది మనదే ఉంది ముందుకు వెళ్తే టోల్ గేటు ఆ తర్వాత కదా త్రిపుల్ ఆర్ ఉంది హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వరకు అతిపెద్ద వెంచర్ ఇది ఇది పర్ఫెక్ట్ అందుకే మేము డిజైన్ చేసుకోవడం కూడా చిన్న బడ్జెట్ పెద్ద బడ్జెట్ లోనే సెట్ చేసుకున్నాము బాగుంది మేడం ఎక్సలెంట్ మరి మీరు చెప్పారు లో బడ్జెట్ అయినా హై బడ్జెట్ వాళ్ళకి కూడా రకరకాల ప్లాట్ సైజెస్ ఉన్నాయని వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి అని చెప్తున్నారు మరి మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కొనాలి అంటే కంపల్సరీ లోన్ ఫెసిలిటీ ఉంటుందా ఏమైనా అని చూస్తారు సో మీ ప్లాట్స్ కి ఎలాంటి ఫెసిలిటీ ఉందా మేడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లోన్ కంపల్సరీ ఉన్నది మనకి లోన్ వచ్చి హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసి కరూర్ వైశ్య బ్యాంకు ఇట్లాంటి నాలుగైదు బ్యాంకులతో మనకు టైప్ అయి ఉన్నది అన్నట్టు ఒక కస్టమరు బడ్జెట్ చూసుకుంటే ఈ రోజు లోన్లు వస్తేనే ఏదన్నా కొనాలనే ఒక ఆలోచన ఉన్నది కార్లు కొనేది వదిలిపెట్టి ప్లాట్ల మీద పడ్డారు మాకు లోన్ వస్తే చాలా బాగుంటుంది డైమెన్షన్ బాగుంది ప్లాట్ల సైజ్ బాగున్నాయి ఒక చిన్న వన్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ యాడ్కి ఒక మంచి లోన్ ఉంటే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో మేము బ్యాంక్ లోన్ ఉంది మేడం బ్యాంక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ లోన్ అప్రూవ్డ్ అవుతున్నది ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయింది అండ్ ఎంప్లాయీస్కి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఎందుకంటే కంపెనీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అన్నారు కదా మరి ప్లాట్స్ కొనడానికి ఎవరు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఎంప్లాయీసా లేదా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీసా లేదంటే సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీసా ఎన్ఆర్ఐసా ఎలా ఉంది కస్టమర్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ వీలని కాదు మేడం ఈ హైవే ఫేసింగ్ని నాకు డైరెక్ట్ చాలామంది మా దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నారు హైవే ఫేసింగ్ యాక్చువల్లీ ఈ విజయవాడ హైవే ఆంధ్రకి బాగా ఆ రెండు రాష్ట్రాల వెంచర్ అనేది వాస్తవానికి చెప్పాలంటే ఈ వెహికల్స్ ప్రతి డే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి మినిమం మూడు నుంచి నాలుగు లక్షల వెహికల్స్ నుంచి ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నారు ఈ నాలుగు లక్షలలో మినిమం ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చినా కూడా మా వెంచర్ ఆటోమేటిక్గా మీరు చెప్పారు కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువగా ఉంటారు ఫ్యూచర్ వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి నిజంగానే డిమాండ్ పెరుగుతుంది అండ్ ఎంప్లాయీస్ కంపెనీసే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఇంకా ఏమేమి డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయంటారు ఓన్లీ త్రిపుల్ ఆర్ చెప్పుకునే తెలంగాణలో ఉన్న హైదరాబాద్ చుట్టూ వెంచర్లు పుట్టగొడుగు లెక్క అవుతున్నాయి వాస్తవానికి అయితే త్రిపుల్ ఆర్ జంక్షన్ గత ప్రభుత్వము ఎనభై ఎకరాల ల్యాండ్ సేకరిస్తే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం వంద ఎకరాలు సేకరించింది అంటే మొత్తం నూట ఎనభై ఎకరాలు నూట ఎనభై ఎకరాలు అంటే మామూలు ముచ్చట అయితే కాదుగా మేడం మంచి మంచి షాపింగ్ మాల్ మంచి మంచి రెస్టారెంట్స్ ఎన్నో వస్తాయి దానికి దాని పక్కనే మన వెంచర్ గోల్డెన్ లీఫ్ ఉండటం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం మేడం మన గోల్డెన్ లీఫ్లో చెతచండి యాగం చేసినాం ఒక మూడు రోజులు చేసినాం దానికి ముఖ్య అతిథిగా మనసున్న మహారాజు మహోన వ్యక్తి సినీ నటుడు మన మురళీమోహన్ సార్ ఆయన మన వెంచర్కి ముఖ్య అతిథిగా రావడం గోల్డెన్ లీప్ చేసుకుని అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ఆయన మనకి ఇచ్చిన హామీ ఈ హైవే ఫేసింగ్లో ఉన్న వెంచరు మనకి ఉదాహరణగా లక్ష రూపాయలు పెడితే నాలుగు లక్షల రూపాయలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా వస్తుందన్న గ్రోత్ ఉన్న వెంచర్ అని చెప్పిన వ్యక్తి మహోన వ్యక్తి మన మురళీమోహన్ సార్ మేము గోల్డెన్ లీవ్ వారి తరపు నుంచి మేము చెప్పుతున్నాము గుండె మీద చేసుకొని ప్లాట్లు కొనుక్కోండి మురళీమోహన్ సార్ మాటతో మీరు కొనుక్కోండి అదృష్టంగా చెప్తున్నాను త్రిపుల్ ఆర్ ముందర ఉన్నది కాబట్టి ఈరోజు మీరు కొనుక్కున్న ప్రతి రూపాయి డబల్ త్రిపుల్ అవుతుందని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను కంపెనీ ఎండీగా చెబుతున్నాను మనకి ఈ హెచ్ఎండే జోన్ దాటంగా డిటిసిపి జోన్ లో చిట్టాలకి దగ్గరలో జస్ట్ టెన్ కిలోమీటర్ లో డ్రై పోర్ట్ అనేది మనకి అందుబాటులో ఉన్నది అనేది అదేవిధంగా మనకి రామోజ్ ఫిలిం సిటీ లైన్ లో వస్తే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చాలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ హెచ్ఎండే ట్రక్ పార్క్ ఐదు వందల వెహికల్స్ పార్కింగ్ చేసుకునే దానికి అనుకూలంగా ఉన్నది నెక్స్ట్ చౌటుపల్లి లో కూడా గవర్నమెంట్ పెద్ద హాస్పిటల్ అనేది కూడా ఇక్కడ లాంచింగ్ చేయట అనుకున్నది నెక్స్ట్ ఈ పక్కనే మనకి జస్ట్ ఐదు వందల మీటర్ దూరంలోనే దివిసి అనే కంపెనీ మనకు అందుబాటులో ఉన్నది దాంట్లో వచ్చి కూడా ట్వంటీ థౌసండ్ ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్స్ ఉన్నారు కంపల్సరీ సో చూసుకున్నట్టయితే చుట్టుపక్కల కూడా చాలానే కాలేజెస్ స్కూల్స్ కంపెనీస్ ఇంకా బోలెడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వాళ్ళందరూ కూడా ఫోకస్ చేసినప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఈజీగా జరిగిపోతుంది సో ఎప్పుడైతే ప్లాట్ కొన్నాము అన
మహాదేవ్ ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ వారి గోల్డెన్ లీఫ్ వెంచర్ ఇది సో ఈ గోల్డెన్ లీఫ్ వెంచర్ ఎన్నో వెంచర్ మహాదేవ్ డెవలపర్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు మేడం మహాదేవ్ అనేది మనకి నాకు శివుడు ఇష్టం అనేటు అరుణాచలం శివుడు ఆ శివుని పేరు మీద మహాదేవ్ ఇన్ఫ్రా డెవలప్ అని మన కరోనా టైంలోనే లాంచింగ్ చేసాము నల్గొండలో ఒక ఎనిమిది ప్రాజెక్టులు కంప్లీట్ అయింది ఇది తొమ్మిదో ప్రాజెక్ట్ గోల్డెన్ లీఫ్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఆ దేవుడు శివుడు అనుగ్రహంతో సక్సెస్ఫుల్ అవుతున్నది ఇంకా ముందు కూడా మనకి బిఫోర్ ప్లానింగ్ తోనే లాంచింగ్ వెంచర్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ కాకముందు నేను ఆల్రెడీ వెంచర్లు సెట్ చేసుకుంటాను మనకి ఇంకా వెంచర్ నుంచి కూడా ఒక మూడు నుంచి నాలుగు వెంచర్లు రేపు ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మూడు నాలుగు వెంచర్ లాంచింగ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉన్నది ఓకే అశోక్ గారు చాలా వివరంగా తెలియజేశారు మీ మహాదేవ్ ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ వారి గోల్డెన్ లీవ్ ఓపెన్ అయిన సిక్స్ మంత్స్ లోనే మంచి ఓపెనింగ్స్ వెళ్తున్నాయి ప్లాట్స్ బాగా వెళ్తున్నాయని చెప్తున్నారు డెవలప్మెంట్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగా ఇస్తున్నారు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మాకు చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కస్టమర్స్ అందరికి కూడా ఐ హోప్ అందరికి బాగా నచ్చుంటుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ మేడం ఇలాగే మనకు మంచి వెంచర్ తో మన రియల్ ఎస్టేట్ టీవీలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కారం